Somos listos a continuar con nuestra exploración de programación en Python. Entonces, vamos a la página web de linuxcabal.org, a www.linuxcabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, este sirve también, donde vamos a elegir la liga de cursos y allá vamos a elegir la liga de curso de programación en Python. Y ahora pienso que vamos a iniciar capítulo 25. No, 26. 26. Entonces, vamos a ver si sí, vamos a ampliar un poco. ¿Sí puede ver esto? ¿Leerle? Sí. Ok. Vamos a ver cómo podemos pasa, pasar argumentos sobre de la línea de comando a, nuestras, a nuestros scripts de Python. Entonces... Aquí vamos a declarar el, uh, el uh, interpretador y vamos a declarar la encodificación y vamos a importar el módulo sys porque es el que nos da la habilidad a manejar uh, argumentos. Y aquí vamos a imprimir... Oh, esto no va a servir. <risa> Qué interesante. Oh, él está escrito en Python 2.6. Qué curioso, no lo convertí. Ok, en 2.6 esto va a servir sin paréntesis. Porque en 2.6 print fue un operativo, un uh, operador, no fue una función. Ahora, en 3... Esto va a darte errores. Entonces, vamos a ver si podemos corregirle. Pero, vamos a imprimir la palabra recibimos. Después, vamos a medir sys.argv. Esto debe decirnos cuántos argumentos en enviamos. Y... Después vamos a imprimir la palabra argumentos. Solo él va a contarle. Entonces depende de que escribimos en la línea de comando que va a decir. Después vamos a imprimir los argumentos son. Y aquí con la, con la función strString. Vamos a imprimir sysargv. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. So, vamos a abrir un terminal aquí. Y aquí vamos a abrir otro terminal de trabajo. Y vamos a Python clase. Y vamos a vi. Pasando argumentos 1. Ok. So, para verificar que es el mismo. Y también él está en Python 2. Porque en mi sistema pienso. Si pongo solamente Python. Sin argumentos. Él va a darme mi interpretador. Y si sí, es Python 2.7. Puro automático. Si quiero Python 3, es necesario declararle. Y después si sí, él dice, oh, ok, Python 3.4. Ok, so sin declarar, él me da Python 2. Entonces, en teoría, este debe servir. Porque tengo los dos instalados. Entonces, uh, vamos a poner, uh, pasando argumentos, 1.py y vroom. Y él dice, recibimos un argumento. ¿Qué argumento? Escribí solamente el nombre del programa. Todo el tiempo tiene mínimo de un argumento. Argumento cero, que es el nombre del programa. Igual como vas. Igual como 
casi todos los lenguajes que aceptan argumentos. Argumento cero, en bash, dólar cero, es el nombre de la, del programa. Si pongamos aquí a uh, arg1 y arg2 y... Ok. Después él va a decirte... Uh, recibimos tres argumentos. Nombre del programa por un argumento y argumento 1, 2. Y después, ¿recuerdas? Después de decir recibimos cuántos argumentos, él dice los argumentos son y él te muestra los argumentos en qué forma. Es una lista. ¿Cómo sabemos? Porque está dentro de corchetas. Están separados los elementos que son. Este es en el elemento string. Este es en el elemento string. Este es en el elemento string. Separado por camas. Es una lista. Entonces, él va a regresar usando la función string. Una lista de argumentos, sysargv, para decirte qué fueron. Y después en tu programa, tú puedes de referenciarle, ver qué son y usarle. So. Argumentos. Y también yo quiero mostrar clear. Si enviamos con esta y si pongamos un argumento con él. Ups. ¿Qué? No, 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 no. Control C. Uh, otro argumento. Mento nuevo. Si lo pongamos un argumento con múltiples palabras, pero adentro de comillas de algún tipo o en otro, es solo un argumento. Entonces él va a decirme ahora que tengo un argumento, el nombre del programa, dos, tres, cuatro argumentos. Y mira, recibimos cuatro argumentos y son el nombre del programa con su dirección. Entonces en la carpeta actual está archivo. Argumento 1, argumento 2 y adentro de, en comilla, otro argumento nuevo. So, puede pasar argumentos de múltiples Palabras o caracteres separados por espacios, si ¿sí? los pongan adentro de comillas. So, nuestra primera vista de argumentos en Python. Vamos a ver un poco más. Oh. Queremos convertir, vamos a ver si podemos convertirle, y es un buen ejercicio también. Vamos a ver si podemos convertirle a Python 3. So, la primera cosa es a decirle que queremos Python 3, a recordar que print es un, una función. Entonces, si es una función, <risa> y aquí, otra vez, print es una función, entonces, en teoría, esta 
es una, esta está convertida a Python 3. Vamos a ver. So, otra vez. Y mira, corre. Recibimos no errores. So, está convertida. Entonces, para actualizar el wiki, podemos scarf aquí. Y aquí podemos acceder. Oh. Hola. Y podemos edit. Y aquí vamos aquí a... ¿Qué? Oh, okay. oh esto. Discul discúlpame. Uno. Oh, ok. So aquí podemos poner tres o cuatro líneas nuevas y vamos a clic. ¿Qué parte de clic no entiendes? Eh, gracias. Ok. Con nuestro código nuevo y después podemos... Eh, qué bonito. Y esta parte no cambió. Ah, ok, qué bueno. Y vamos a... Pro. Ok. So, está convertida en Python 3. <laughs> qué bueno. Ok, so, vamos a buscar a R2, a ver qué otras cosas vamos a aprender. Ok, no, parece, que, eh, parece que él está en Python 3 y con la encodificación de UTF-8. Y aquí vamos a importar sys y get opt por obtiene, obtiene opciones get opt y sys so dos módulos vamos a importar oh, vamos a crear una función no sé ok vamos a crear una función que se llama main argv main que va a aceptar un argumento argv que es el nombre del argumento Puede ser lechuga, pero vamos a darle el nombre argv. Ah, y cuando usamos main argv, vamos a asignar cualquier, vamos a pasar una cosa y vamos a asignarle a su variable local argv y vamos a crear otra variable local que se llama ingreso archivo y vamos a a, a, a iniciarle a null y salida archivo vamos a iniciarle a null también y aquí vamos a try entonces si tenemos errores podemos trapearle y uh, evitar la explosión y sangre y hueso al muro so vamos a try ops args igual Get opt punto get opt argv high punto o que dice todo esto <laughs> so decimos es aquí que try opts Y args, a args estamos asignando getopt.getopt, pasando argv, que 
es lo que enviamos nosotros. Y literalmente vamos a escribir hi o esto va a escribir literalmente aquí vamos a poner en una lista OF igual IF igual OF igual Entonces tengo no idea qué vas a hacer con eso. Oh, vamos a ver. Después, si get up nos da un error, get up error, vamos a decir, pasando argumentos 2.py menos i, ingreso archivo menos o, salida archivo, sys exit 2. Ah, so mira. Si el usuario no envía correctamente o informa correctamente por el uso de la función, la función va a imprimir uso. Entonces te dice, disculpa, pero para usar este programa debe escribir pasando argumentos 2.py menos i. Y después parece que queremos un archivo que aquí estamos diciendo ingreso a archivo. Entonces cualquier nombre quieres poner por un archivo existente. Y menos o y salida a archivo. So, eh, parece que él quiere ver este tipo de cosa. Y, a, y después él va a terminarse, exit, con un nivel de 2. En tu sistema operativo, puede recordar en Bash, evaluar dólar pregunta. A ver qué fue el nivel de salida de la última, el último comando. A ver si tuve errores. Y si es cero, tradicionalmente dice, oh, no errores. Pero si no es cero, fue un error de algún tipo. Entonces vamos a decir aquí, tuvimos un error y fue error 2. Y probablemente en la documentación del programa te dice, error 2 es porque el usuario le usó el programa sin enviar los uh, parámetros correctamente. Y él termina. Después puede reenviar el pro, el, o, otra vez. Y esta vez esperamos que vas a ser correcto. Entonces, él no va a darte un error y él va a continuar for opt arg in opts. Entonces, opts aquí y opt es un variable que vamos a asignar por cada uno de las opciones que él va a deteccionar con la función get opt, get opt. Y él va a evaluarle uno a la vez. Entonces, if opt igual menos h, so, aparentemente él dice que puede enviar una opción menos h, él va a imprimir uso. Y después él va a sys exit. Y él no va a declarar un nivel de salida. Porque no fue un error. Tú le preguntaste por ayuda y él te da ayuda. Eso no fue un error. Pero si no le pregunté por un ayuda, él va a buscar si tal vez tuvimos un menos i. Porque dice para usarle, debemos hacer un menos i. 
all menos menos in file, e file, no menciona esta aquí, pero parece que va a permitirle. Y si lo tenemos, vamos a asignar a la variable aquí, que es null, el argumento que va con el menos i, que va a ser este argumento. Si no es menos i, él va a buscar si es menos o. Si es menos o, él va a buscar por este argumento, asignarle a esta variable que está definida aquí, por null. Y después él va a imprimir, y recuerdas, es en for. So, una vez él va a esperar ver el menos i, y él va a asignar a ingreso a archivo su argumento. Y otra vez él va a ver el menos o, y él va a asignar a esta variable su argumento. Y aquí al fin, cuando no tiene más argumentos, él va a imprimir el archivo de ingreso se llama, el archivo de salida se llama, ¿Ah? <laughs> ¿Qué es esta? <laughs> well, tradicionalmente, oh, está incompleto. Tradicionalmente, cuando vemos una variable que inicia con guión bajos, él está diciéndote que es una variable del sistema. Es una variable predefinida en el sistema. Es una variable especial, tradicionalmente. Entonces, él va a ver si esta variable que fue asignada por automático se llamó los contenidos de esta variable. Y probablemente va a ser correcto. O oh, no, que no sé. Oh, no, disculpa. Él, di él dice que si los dos son igual, main sys argv 1, entonces, ¿qué es 1? La primera posición de ser él. Va a ser él. Porque 0 es el nombre del programa. So, uno va a ser él hasta que sale. No dice. Entonces, él va a buscar a él también. Y otros, si tienen. So, vamos a ver. Es poco más complicado cuando queremos usar argumentos. <laughs> so, Clear cat dos. Ok, para asegurar que tenemos, so parece null, null, try, except, for, parece lo mismo. So vamos a ejecutarle. So parece que podemos enviar un argumento menos h. So, antes de todo, voy a limpiar. So, vamos a punto diagonal, pasando dos. Oh, pero no vamos a sin. Y él te dice que no existe. Porque el pendejo olvidé a poner su nombre correcto. Y... Ah, huh. esta me sorprende un poco. Esta me sorprende un poco. Porque pensaba que tuvimos un... Aquí, uh, diciendo, try ops args get... 
pero no me da un opt error. Parece. Qué curioso. Tal vez si envía un op que no existe, menos L. Ah. So él dice, ah, es mal. Porque declaramos aquí que debemos pasar un in file and out file. Y no tenemos algo por menos L. Tenemos algo por menos I, menos O, pero no por menos L. El, la convención en este caso es que si son ops, son optionals, no sí. require. Sí. That's why, es por eso que no, no banco error. Es, es porque no me dan error, porque fue un opcio, opcional, un argumento opcional. Sí. Y los valores de los argumentos cuando no le pasa simplemente es non. Sí. No, no, no le dice Pero aquí bien. pasamos un argumento mala. Ajá. Y él te dice, ah, disculpa, pero si quieres usar este programa, úsale en esta forma. forma. Pero sabemos, porque podemos leer el código, que se permite escribir esto también. Y este también te da el uso. Entonces, vamos a poner menos y a mi archivo. Y él dice, oh, que okay, el archivo de ingreso se llama mi arch y el, la salida se llama no lo envié. So, menos o tu archivo. Y ahora, él sabe qué son. Entonces, muchas cosas aquí interesantes para ayudarte a escribir un programa que puede enseñar al usuario cómo usarse ¿Cómo actualmente obtener tus argumentos? Y después de obtenerle, tú puedes compararle, modificarle, cualquier, yo no sé, a tu gusto, abrirle, si es un archivo. Pero tiene muchas cosas interesantes aquí. ¿Qué pasa si no tenemos esta parte? Well, no va a servir porque él va a evaluar los dos variables del sistema y después él va a llamar la función main él y él va a pasar todos los argumentos desde argumento 1. Él no va a pasar argumento 0. Va a pasar 1 hasta... El, una, el, la razón de por qué se pone if name igual a main ¿Eh? es porque decimos, si este es el programa principal, entonces ejecuta main. Se puede que el, ese no sea el programa principal si lo estamos usando se como está librería. Adentro de una función también. Sí, o si lo estamos usando como una librería desde otro programa. Okay. Entonces, el otro programa es main y este programa es una librería. Entonces, no queremos que ejecute la función automáticamente. Okay. Oh, okay. Pero son variables de la, del sistema. Sí. Y es tradicional. Variables del sistema en muchos lenguajes inician con uno o dos o tres o cuatro guión bajos. ¿Cuatro? No sé. <risa> Yo lo vi con cuatro. Pero los guión bajos te dicen, tal vez es una variable del sistema. Y puedes de referenciarle a ver qué son, y cualquier. Y como menciona a Sergio, aquí estamos buscando si estamos llamando main desde main y no de un 
biblioteca o librería o algo. Y sí, estamos llamándole desde la, la main, que es una convención, él está usando una convención de C aquí para, para dar nombres, porque en C el, el programa principal que vas a manejar todas las otras cosas, todo el tiempo se llama por definición main. Si no tienen main en C, se no corre bien. <ríe> Le gusta su main. <ríe> y esta está usando en convención de C para manejar. Porque muchos de los módulos en Python están escritos en C. Es, Python fin, está escrito en C. Wow, sí. Wow. ¿Cuál, ¿Cuál no está escrito en C? <risa> so, este nos da muchas cosas interesantes. Nos da muchas cosas interesantes. Oh, y aquí, en GetOpt, aquí nos da las diferentes opciones que son disponibles. Por el primer opción, H o I. El segundo opción, O. Y es porque él sabe que con menos H va a mostrarte ayuda. Con menos I, él va a buscar por su archivo. Y menos O son los, por menos I, él va a buscar por su in-file y por menos o, él va a buscar por su out-file. Y esta es la lista de opciones y esta es qué pasa con cada uno. <risa> y es la manera que sirve esta opción. Y puede ir a la documentación a ver GitHub y vas a ver que son muchas otras cosas que son allá que puede poner, pero es un ejemplo, porque es Python básico, no Python avanzado. <ríe> Son preguntas, mucho aquí, mucho aquí, pero te da la habilidad de aceptar argumentos del usuario sin preguntar en el programa, aceptarle de la línea de comando. ¿La variable args qué hace? ¿Perdón? La variable args. La va esta, esta va a recibir el resultado que son el infile y outfile si los, pas, los pasamos. No. 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 Lo que pasa es que tienes dos opciones, ¿verdad? Infile ah. y outfile. Sí. Esas dos van a estar dentro de opt, pero además, args, además de menos o algo, puedes escribir lechuga al final de la línea y después zanahoria después de lechuga ¿Eh? y, y ellos no son opciones no escribiste un menos letra pero entonces lechuga y zanahoria van a estar en arcs o oh, que los ops los ops van a opciones. obtener estos sí. y sus argumentos y todo lo demás va a estar dentro de arcs oh, ok so es, es, como por, el default. es porque tiene dos estas es por los que declaramos sí. y estos son incidentales si existen. Sí, la convención es que opt son optional, optionals y args son, son forzosas para ponerlos en tu línea y tienen un orden. Entonces, por ejemplo, tienes un input file, un output file y si por defecto quieres un string, forzosamente un string, ese string va a estar dentro de args en la, en la primera posición, sin el nombre del programa. Entonces de esa forma puedes hacer que algunas cosas sean requeridas forzosamente, no solo opcionales. Y aquí no estamos buscando por args. No tenemos interés. Porque sabemos que no los queremos, entonces no tenemos manera a manejarle si los envían. Estamos buscando solamente a ops y en ops estamos asignando a opt singular cada uno de los que vamos a encontrar, espero. <risa> y no estamos evaluando esta. 
ahora, porque no los quieren. Si quieres enviarle, qué bueno, él no tiene interés a verle. <risa> ¿Otras preguntas? Ok. So, Python está muy popular ahora en GNU Linux, con, usado con, uh, lengua, como lenguaje de, de administración. Y ahora muchas cosas en tu sistema operativo están escritos cosas nuevas están escritos en Python porque a la gente le gusta mucho y puede aceptar argumentos entonces buen lenguaje a usar, es interpretada pero es buen lenguaje uh, estuvimos platicando antes del curso de Mandriva y su sistema de seguridad MSEC MSEC está totalmente escrito en Python. Y son muchas cosas con esta que están ahora escrito en Python. Él está reemplazando en popularidad Perl, que anteriormente esta fue un lenguaje, si fue necesario usar algo más uh, fuerte de Bash, la gente usó a Perl y ahora ellos prefieren a Python. Por ejemplo, es el, el firewall de Fedora 23, su herramienta Firewall D, oh. también está escrito en Python. Oh, ok, sí, muchas cosas. Sí. So, ¿qué más? ¿Ah? So, podemos pasar argumentos. <risa> Ok, vamos a jugar ahora. Lo vi en breve. ¿Cómo obtener ingreso del usuario? Lo vamos a ver en menos breve. Muchas maneras. Incluye crear cajas gráficos. Entonces, aquí. Vamos a declarar el interpretador, la encodificación. Vamos a usar el módulo math, que nos da muchas diferentes cosas. Y vamos a asignar a una variable que se llama nombre el resultado de input, que es una manera de obtener del usuario ingreso. Y input vas a imprimir cómo te llama. Y él va a esperar para ti escribir algunas cosas y, y, inicia, y, ter, y finalmente terminar con un uh, carriage return. Va a asignar a nombre lo que escribiste. Después, él va Preguntar con input, ¿cuántos años tienes? Y él va a esperar otra vez por ingreso y él va a convertir el ingreso sin checarle a un entero. Entonces, si envías algunas cosas que no son números, vamos a ver sangre y hueso al muro. Mal programación. Pero... Él va a convertir el ingreso del usuario a un entero y después vas a asignarle a edad. Recuerdas que Python no usa un cast con otros lenguajes, él usa una función. Después, él va a preguntarte con input, ¿cuántos años tiene tu padre? Y él va a obtener ingreso del usuario con input y él va a convertirle, checarle a un entero, entonces puede explotar. Y él va a asignar el resultado, si no explota, a una variable que se llama edad padre. 
Después él va a escribir, imprimir a la pantalla. Mucho gusto conocerte. Y esta dice, argumento cero de format, nombre, que es la primera cosa que ingresaste. Línea nueva, la suma de tu edad, que es argumento uno, edad tuyo, y el edad de tu padre, dos puntos y argumento dos, y aquí puede ver que en format puede actualmente calcular con aquí más edad tuyo más edad padre para aquí escribir la suma de los dos uh, uh, después de escribir padre uh, la suma es tres aquí la tercer argumento años so, una manera a obtener ingreso del usuario que estamos revi revisando que vimos anteriormente so, vamos a ver so, ¿cómo se llama él? se llama input 1 so, vamos a abrir una ventana de trabajo CDA Python y cat input 1 punto el otro punto hola bye so, para verificar que es actualmente nuestro programa sí oh pero No sé por qué lo reescribí todo en una línea. No, no sé. Esta, en teoría, esta debe... Imprimir lo mismo. Imprimir lo mismo. So, lo escribí en esta manera, después lo reescribí en esta manera. Más fácil leer en esta manera. Pero, cualquier. Pero el mismo programa, la parte activa. So, vamos a ejecutarle. So, so, ¿Cómo te llamo? Me llamo Richard. ¿Cuántos años tiene? <risa> <risa> Muchos. <risa> ¿Cuántos años tiene tu padre? <risa> Tengo no idea, no le vi en 40 años. Ah, yo no sé, dice 84, yo no sé. Entonces, él dice después, la suma de tu edad, 64, y la edad de tu padre, 84, es 148 años. Y... Para ser más bonito, podemos escribirle en esta manera. El print que inicia aquí y termina aquí en tres líneas. So, mucho gusto conocerte, pero no... No, no hay una línea nueva, entonces él no va a poner una línea nueva. La suma de tu edad 1 y la edad de tu padre 2 es, y tampoco línea nueva, pero es fin de, de que él va a imprimir, y después los argumentos. Es más bonito. Y es la razón que lo tiene los dos. Y puede ver que él va él va a darte un error. Sí. ¿Por qué? Tienes que escapar el mucho gusto. ¿Dónde está? Cero? Mucho gusto conocerte. Ahí tienes que poner un... 
Brown Day. Ahí, después, después de esa llave. Ahí. ¿O oh, para continuar? Sí, para escapar el... ¿Qué? Yo no entiendo. ¿Allá? Sí. ¿Para decir que continúa? Sí. Oh, ok, vamos a ver. Porque de otra forma dice, oye, tú no terminaste bien tu, tu string. Oh, ok. So, debemos usar caracteres de continuación como en Bash. Sí, pero hay una forma de escribirle como tú quieres. Si sí, puedes regresar al, al programa. Bueno, vamos a ver si sirve esta. Okay. Y 34 y 65 debe darnos 100. Ajá. 90. Ok, no, 90. Sí, 90. So, okay. Esta sirve y dice... Sergio, que um, Quita las dos, la doble comilla del final y pon tres comillas sencillas. Digo, del principio y del final. A. ¿Con esta? Tres. Ajá. Y al principio igual. So, esta está diciendo a print... Que vamos a poner sus argumentos en múltiples líneas y no a gritar por qué alguna línea no parece terminado. Y vamos a terminarle con tres comillas simples cuando estamos terminado. Entonces no es necesario poner línea de continuación para decirle, no estamos listos, espera. Entonces, otra vez, no explota y mi nombre es Herbert y, y otra vez. So, diferentes maneras de usar print que no conocimos anteriormente. Preguntas. So, input. ¿Cuánto tiempo? Tenemos tiempo por una más, pienso. Input 2, ¿qué vamos a ver? Input 2 está borrado. <risa> Yo no recuerdo. VI. Input. ¿Tenemos un 2? No, no tenemos un 2. Ok. Sí, lo borré. Fue aburrido el input 2. Input 3. Oh. <ríe> ah, qué divertido. So, vamos a ver cómo crear gráficos. Qué divertido. Y vamos a usar TK en módulo que está usando otro lenguaje, TK. Entonces, después de declarar nuestra Python 3 en codificación, vamos from TK import todo. So, vamos a importar TK inter. TK inter que es el nombre del módulo que nos da el acceso al lenguaje TK, donde podemos escribir cosas fácilmente en cajas y cualquiera. Después vamos a declarar una clase, que es app y es un frame. Y en él vamos a definir init self master equal none entonces él no tiene padre parece y el frame vas a hacer en init self y él va a ser el maestro y self pack que vas a realizarse es la manera que se usa tk inter so, por detalles es necesario estudiar las funciones de TK Inter. Entonces tenemos una clase y la definición
que dice que él no está en hijo de nada, él está el maestro y él va... Qué bueno. So, ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a crear la aplicación. Entonces tenemos mi app, ¿cuál? App. ¿Qué vas a obtener en instancia de esta clase a usar? Y mi app master title, me voy a asignarle un título. Porque él puede obtener un título. Es parte de la definición de esta clase. A uh, mi aplicación para hacer nada. <risa> y también me voy a mi app master asignar tamaño mil por cuatrocientos mil de ancho por cuatrocientos de altura por esta caja y aquí mi app main loop Vroom. So, vamos a ver Ups. Pendejo al teclado. Ok. So, cat input 3. Punto from. So, lo mismo. Lo mismo. Ok. Parece bien. Y vamos a ejecutarle. Para crear. ¿Qué? Una aplicación para nada. Para hacer nada. So, nuestra aplicación para hacer nada. Oh. No module name teca enter. Ese u guión. Uh, ¿Cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Uh, Y URPMQ menos Y menos A. Entonces, TK Inter no es parte de la distribución de default de Python. Es necesario instalarle. Uh, Python. Pipe to grep TK Inter. Wrong. No? So take Grab. Teca. Vamos a ver millones de cosas. <laughs> Más fácil pienso a solamente poner. <laughs> ok, so Python 3. Oh, no veo. ¿Dónde se fue TK Inter? Yo no entiendo. Ah, es... Es pelo teca. <laughs> Muchos modulos, mira. <laughs> Entonces, otra vez, pipe to crep menos e inter. No, tengo diferentes interfaces, pero no tengo zone interface. So no sé, parece que mi repositorio, tal vez, pero tengo todos los repositorios en el mundo, pienso. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? 
uh, tal vez es un repositorio non free de algún tipo uh, no. está, es parte de Python 3.5 no está puedes escribir Python 3 directamente ahí y hacer tratar un import de ¿Con esta? Uh -huh. Control D, tal vez en Python normal, import o dos, import tk enter. No? Control D. Ah. Uh, Vamos a ver qué repositorios tenemos. Configure media. Okay. So, core release, core updates, core backports, non-free release, non-free updates. Don't is tainted. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. oh, yo tengo tainted backboards. Yo tengo tainted release. Tengo tainted updates. Yo no sé qué pasó. <laughs> se fue. Intenta instalar. Um, ok, déjame ver. Creo que se llama NLTK. NLTK? Pienso, déjame ver. Es el nuevo. O otro, porque tengo todos los repositorios en el mundo. So, no es. Un... Ah. So, Python y debe ser Python 3. Ok. MN, no NL. Tenemos NL nada. Ok, bueno. Well, vamos a explorar esta y vamos a realizar una solución por él. Y cuando regresamos en la semana pasada podemos explicar qué pasó. Entonces, nos vemos en la semana que sigue. Si puede recordar cómo terminar. <risa> <risa>